Nakaranas na ba kayo ng taon sa inyong buhay na walang namatay? Meron bang nangyaring taon na walang nagkasakit? Meron bang nangyaring taon na walang pinatay? Walang na-hold up? Walang ninakawan? Meron bang nangyaring taon na Walang nagsinungaling, walang nagmura, walang nandaya. Meron bang nangyaring taon na walang nagbanta sa kapwa-tao, walang nag-away, walang nagkimkim ng sama ng loob? Meron bang nangyari na walang nagkasakit, walang namatay, at walang masamang nangyari sa loob ng 365 days. At ang sagot ay hindi pa nangyari yon. Kahit sa mga Kristiyano na sumasampalataya kay Iso Kristo o sa mga hindi naniniwala sa Diyos, hindi pa nangyari na mayroong taon na walang namatay, walang nagkasakit, walang nasaktan, Walang nag-away, walang pinatay, walang nanakawan. Yung talagang walang, walang, walang masamang nangyari. Bakit ganon? Kasi ang pangako naman sa atin ng Panginoon ay kasama ninyo ako. I will be with you. Kapag binalikan natin yung 2020, simula pa lamang ng January, may baha, may pagputok ng bulkan, may ashfall, at COVID. Na hindi tayo nagkita-kita simbahan at marami tayong mahal sa buhay na namatay na hindi natin hawak ang kamay, na namatay na hindi na natin nakita at pagdating sa atin ay abo. Ang tanong ay, nasaan ang Diyos? Ang sagot ay kasama natin ang Diyos. Ang binigay na pangalan sa kanya ay Jesus. At ang ibig sabihin ng Jesus ay nagliligtas sa atin. The one who saves us from sin. We are very sure that the Lord came to save us from sin. Minsan, the Lord saves us from sickness. Pero minsan hindi. Bakit? Kasi minsan din ang pagkakasakit ay nagiging blessing. Minsan, hahayaan ng Diyos na bumagsak ka sa bar or board exam. Ibig sabihin ba noon, hindi ka pinakinggan? Hindi. Ang ibig sabihin lamang noon ay sa pagbagsak mo, nandyan ako at mayroong mas magandang planong ginawa ako para sa iyo at magtiwala ka lamang sa akin. Sometimes the Lord will prevent a crime from happening. But sometimes the Lord allows crimes to happen. Sometimes the Lord delivers us or protects us from our enemies. But sometimes the Lord seems to allow the enemy to have an upper hand in our lives. Bakit? Ang pangako lang sa atin, kung kasalanan at kasalanan lang, Asahan ninyo, ililigtas ko kayo. Pero yung iba na kailangan yung pasanin dito sa mundo, asahan nyo rin, kasama ako dyan. Asahan nyo rin, hindi ko kayo iiwanan. Asahan nyo rin, hindi ko kayo ilalaglag. Kahit makalimutan na kayo ng mundo, I will be with you. This is how we look at every year. When we look back at the year 2020, which is going to end only in a few hours from now, we look back and say, It is the Lord. It is the Lord who accompanied us. It is the Lord who sat with us. It is the Lord who walked with us. And it is the Lord who was faithfully enduring the crosses, the trials, the confusions, the doubts that we went through in the year 2020. 
Ang ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, God is with us. Ipagpapasalamat ko ba na namatay ang kapatid ko, namatay ang magulang ko, namatay ang kaibigan ko dahil sa COVID? Ipagpapasalamat ko ba na ako man, kamuntik ding mamatay? Ipagpapasalamat ko ba? Ipagpapasalamat natin hindi yung kamatayan, hindi yung karamdaman. Ipagpapasalamat natin na sa gitna ng karamdaman, nagparamdam ang Diyos at sinabing, Do not be afraid. I have overcome the world. Because the worst that can happen to us is not to get sick. Ang pinakamalala na pwede mangyari sa atin ay hindi magka-COVID. Ang pinakamalala na pwede mangyari sa atin ay pumunta sa impyerno. At ang daan papuntang impyerno ay kasalanan. Ibig sabihin lamang, if it is sin, you can trust. The Lord will find a way to deliver you from sin, to have your sin forgiven. But if it is pain, if it is a problem, if it is sickness, the Lord also assures us, I will be with you. Ito po ang kaibahan ng pessimism at saka optimism at saka hope. Optimism and pessimism are attitudes towards life. Kung matindi-tindi ang paninindigan mo, kahit anong mangyari, you will be optimistic. O kung realistic ka, you can become pessimistic. But pessimism and optimism are not virtues. Pessimism and optimism come from here. But hope, hope comes from above. Hope comes from above and it is a gift from the Lord for those who trust Him. Kapag nagtiwala ka sa Panginoon, bibiyaan ka ng bunga ng tiwala at ang bunga ng pagtitiwala sa Panginoon ay pag-asa. Kapit tayo sa Panginoon sapagat hindi tayo iiwanan. We look back at the year 2020 and we say, Salamat po Panginoon. Noong mga panahon, akala namin nag-iisa kami ngayon, pag binalikan namin, naroon pala kayo. Umiiyak kasama namin, natatakot at dinadamdam ang aming takot kasama namin. Nalilito, nagugutom kasama namin. Pero hindi namin kayo napansin sapagkat masyado kaming nakatingin sa aming problema. Ngayon, pagtingin namin sa year 2020, ang mukha ni Jesus ang lumulutang hindi pala talaga tayo iniwanan. Hindi lang natin siya napansin. Hindi lang natin siya nakita. At papasok tayo sa year 2021 with hope. With hope. Sa buhay po ni San Carlos Borromeo na banal na arsobispo ng Milan, nagkaroon din po ng epidemic at siya ay naging frontliner, Carlos Borromeo. Lumipas ang pandemic. Lumipas at gumaling na yung mga may sakit. At tinanong siya, paano po ninyo nalampasan ang lahat ng ito? Sabi niya, kung umasa lang ako sa gobyerno, walang mangyayari. Kung umasa lang ako sa mga doktor, wala naman silang naimbentong vaccine. Kaya tayo lumampas dito, sabi ni San Carlos, through the mercy of God. Lapot sa'y panangasi na Diyos labat. Only by the mercy of God did we survive 2020 And only by the mercy of God will we step into the year 2021 not just with human optimism but with virtuous sanctifying hope. Hope that comes from above. Hope which is God's gift to those who trust Him. 